Saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Kristus. Hari ini kita lanjutkan seri kita dalam tanda-tanda akhir zaman. Ayat Alkitab yang kita ambil dari 2 Timotius pasal 3 dan sejauh ini kita sudah melihat 12 tanda dari akhir zaman. Hari ini kita akan membahas tanda yang ke-13 dari akhir zaman yang bisa kita temukan dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang ketiga. Dikatakan pada hari-hari terakhir, orang akan sangat garang atau galak. Sepanjang sejarah kita, dari zaman dahulu kala, dari masa Adam, kebanyakan orang ingin hidup damai dengan tetangga mereka. Tapi kadang-kadang kita dipaksa untuk menjadi garang. Secara khusus, kalau ada orang asing yang masuk, ketika ada musuh yang datang, kemudian kita akan dengan garang bertarung dengan orang asing itu. Tetapi biasanya di dalam komunitas atau masyarakat kita, atau kampung kita, kita biasanya tidak terlihat garang satu sama lain. Dan hal ini bukan karena sifat kita baik. Bukan. Sifat kita adalah penuh dosa dan mementingkan diri sendiri. Alkitab mengatakan itu pada kita bahwa kita semua adalah orang Orang berdosa Kita hanya peduli untuk diri kita sendiri Kemudian Mengapa Ketika kita hidup di kampung Kita cenderung lebih sopan Dan baik kepada orang lain Meskipun sebenarnya Kita tidak sungguh peduli dengan mereka Kita Hanya peduli dengan diri kita sendiri Alasannya adalah Karena Semua orang mengenal kita Dan kita mengenal semua orang dan kalau kita kasar atau garang tidak bersikap baik maka orang lain akan melihat kita seolah-olah ada yang salah dengan kita dan kita akan merasa malu atau kalau kita terlalu garang dengan orang maka orang akan menyingkir dari kita dan tidak ada yang mau berbicara dengan kita dan kita menjadi seperti orang buangan atau orang yang tidak diinginkan di kampung kita jadi Kebanyakan orang yang secara khusus tinggal di tengah masyarakat di kampung Karena kebanyakan orang hidup dalam lingkungan masyarakat bahkan sejak dari Adam Kebanyakan orang bersikap baik Ada gotong royong Ketika ada masalah besar, kepala kampung akan datang dan menyelesaikan masalah Jangan lakukan begini Jangan lakukan begitu Kita harus bersikap baik Dan kemudian kita selalu bersikap baik. Jadi hidup sudah berjalan seperti itu selama berabad-abad, bahkan sejak zaman Adam. Kemudian, sebagaimana kota semakin dibangun, orang mulai meninggalkan kampung mereka dan pergi ke kota. Nah, kalau Anda pergi ke kota, salah satu hal yang pertama yang terjadi adalah untuk yang pertama kalinya di dalam hidup Anda Anda menjadi orang yang tidak dikenal Tidak ada orang yang sungguh mengenal Anda Bisa jadi tetangga Anda Dia tidak sungguh berbicara kepada Anda Hanya selamat pagi Hai Kemudian dia pergi Dan dia punya pekerjaannya Anda punya pekerjaan sendiri Dia memikirkan urusannya Dan Anda memikirkan urusan Anda sendiri Dan Anda pada dasarnya tidak dikenal di kota Jadi apa yang terjadi adalah Sifat dosa kita kemudian muncul Tanpa batasan Tanpa kendali Kalau di kampung Tetangga kita akan berkata Kamu jangan lakukan seperti itu Dan kemudian semua orang membicarakannya Kalau di kota Tidak ada orang yang mengenal Anda Tidak ada yang peduli tentang Anda dan kemudian Anda cenderung melihat orang di kota lebih kasar Mereka cepat marah Dan mereka terlihat sangat garang ketika mereka marah Mengapa? Karena tidak ada yang mengenal siapa mereka Contoh yang baik adalah Ketika Anda mengemudi di kota Kalau Anda mengendarai sepeda motor di kampung Dan Anda melakukan sesuatu yang salah Dan orang lain yang sedang berkendara mengenal Anda Dan Anda mengenal dia Kemudian Anda berkata Maaf ya Dan orang itu berkata 
Oke oke tidak apa-apa Tapi kalau di kota Kalau anda sedang berkendara dan menyalip seseorang Orang itu akan berteriak kepada anda Dia akan mengutuki anda Mengapa? Karena dia tidak mengenal anda Dan anda tidak mengenal dia Beberapa detik kemudian dia pergi ke sana Dan anda pergi ke sini Berteriak saja tidak malu Tidak ada yang mengenal siapa saya Jadi inilah yang terjadi di kota Anda melihat orang sangat kasar Mereka cepat marah Mereka sangat garang Kalau meneriaki Anda Jika Anda pergi ke sebuah kota besar Seperti New York Anda adalah seorang asing Dan Anda bertanya mengenai arah Katakanlah Anda Sedang ada di sebuah stasiun Anda ingin memastikan Apakah saya berada di stasiun ini Apakah ini stasiun yang benar Tahukah Anda Banyak dari mereka akan berkata Tidak dapatkah Anda membaca? Ada di sana Tidak bisa baca Dan kemudian mereka pergi Sebagai seorang turis Anda terkejut Mengapa begitu kasar? Mengapa begitu garang? Saya hanya bertanya kepada Anda Apakah ini tempat yang benar? Hal ini Menjadi bagian Dari kehidupan di kota Kegarangan menjadi biasa Kemudian Anda menyadari kehidupan kota itu tidak normal Kata lainnya Kebanyakan orang hidup di kampung mereka Semua orang mengenal mereka bahkan sejak mereka lahir Sampai mereka besar Sehingga ada kendali atas sikap mereka Tetapi pada tahun 2007 13 tahun yang lalu Untuk pertama kalinya dalam sejarah manusia Lebih banyak orang tinggal di kota Dari di kampung Orang-orang pindah dari kampung mereka ke kota Dan pada tahun 2007 Untuk yang pertama kalinya dalam sejarah dunia Mayoritas umat manusia tinggal di kota Bukan di kampung Sekarang tahun 2020 Lebih dari 55% Dari populasi dunia Tinggal di kota Jadi mayoritas orang tinggal di kota dan lebih sedikit tinggal di kampung Diperkirakan kalau anak anda menjadi dewasa Sekitar tahun 2050 30 tahun dari sekarang 70% orang akan tinggal di kota Dan hanya 30% orang yang akan tinggal di kampung Apa artinya ini? Artinya adalah kehidupan kota itu normal Apa artinya? Kegarangan itu biasa Lekas marah itu normal Berteriak kepada orang itu normal Itulah hidup Alkitab yang mengatakan kepada kita Tanda dari akhir zaman adalah orang akan menjadi garang Dan kita sudah melihatnya Kalau anda tinggal di kampung Anda mungkin melihatnya tidak begitu banyak Dan kalau anda pergi ke kota Anda akan melihat bagaimana orang berteriak Kalau mereka marah Dan Anda akan menyadari ini adalah hidup normal di hari-hari terakhir Kehidupan kota akan menjadi kehidupan normal Dan kegarangan itu normal di kota Kegarangan itu normal Itulah mengapa Alkitab berkata kegarangan Tapi ini sudah ditulis lama sekali Ketika Alkitab ditulis, orang berkata Mengapa orang harus menjadi garang? Untuk apa? Kecuali dia musuhku Kenapa aku harus kelihatan garang kepada orang di sekitarku? Untuk apa? Sekarang kita menyadari ini normal. Ini adalah tanda dari akhir zaman. Jadi Anda melihat betapa akuratnya Alkitab itu. Saya bisa melihatnya. Karena saya bekerja di kota. Saya pergi ke kota besar. Dan saya melihat orang menjadi marah dengan cepat. Saling berteriak satu sama lain dengan cepat. Alkitab. Itu benar.